Mungu ameumba zaidi ya spishi milioni 7.77 za wanyama. Na hakika katika spishi hizi ndani yake kila kiumbe ana sifa za ajabu za tofauti. Lakini kama utasogea na kuwa karibu nao basi utapata kujifunza yaliyokuwa mengi, mengine ambayo hata ulikuwa hauyafahamu mwanzo kuahusu viumbe hao. Asikudanganye mtu ukaribu na namna hii hakika ndani yake lazima kuna mawasiliano na funzo nalolipata kila kiumbe ambacho tutamgusa hii leo tutazungumza mambo mengi ambayo yatakushangaza na kukuacha mdomo wazi jiandae kushangaa utukufu wa Mwenyezi Mungu this story book Kunguru ni miongoni mwa ndege wenye ubongo mkubwa zaidi katika jamii za ndege mbalimbali. Na wanasifika kwa kuwa ndege wenye akili zaidi na wajanja zaidi. Wanasayansi wanasema ya kuwa kunguru wana uwezo wa kufikiri na kutatua changamoto au matatizo mbalimbali wanayoyapitia. Na pia kunguru wana milio ya aina 30 wanayoitumia kuwasiliana wakiambiana juu ya uwepo wa chakula mahali fulani au uwepo wa adui au hatari fulani au pia kuambiana juu ya msiba wa mwenzao na mengineyo mengi. Kwa hivyo ukiusikia mlio wa kunguru ufahamu kwamba ziko namna zaidi ya 30 za kuutoa mlio ule ambazo wenyewe kwa wenyewe huelewana ni nini wanachoambiana. Na pia kunguru wana uwezo wa kuweka mipango ya maisha yao ya baadaye. Mfano, kunguru husifika kuwa ni ndege wenye hofu ya maisha ambao wakipata chakula kingi leo hawali na wakakiacha kingine kikasaza. Badala yake huhifadhi na kutunza chakula kwa ajili ya kesho ama baadaye atakapokosa chakula. Wanasayansi wanakadiria ya kuwa kunguru wana uwezo wa akili unaokaribiana na mtoto wa binadamu mwenye umri wa miaka saba kwa mujibu wa mtandao wa Chip for Bird wanasayansi wanasema utafiti mpya umefanywa na chuo kikuu cha Osnabrück cha Ujerumani na unathibitisha ya kuwa kunguru wana akili za kulingana na sokwe hii ni akili kubwa sana kwa ndege wanasayansi waliotafiti tabia za kunguru wanasema ya kuwa kunguru wana tabia ya kuchezea na shere wao kwa wao mfano kunguru huwa na tabia ya kuweka akiba ya chakula kwa kukificha hii inaonyesha kujitambua. Na kama kunguru akificha chakula chake na kunguru mwenzake akawa amemuona, basi baadaye huenda pale alipoficha chakula chake kwa siri na kukihamisha akakipeleka kukificha mahala pengine. Na unapomuona kunguru, huwa humjui kama ni yule yule uliyomuona jana au ni mwingine, ila fahamu ya kuwa kunguru wana uwezo wa kukariri sura kwa hivyo wewe humjui kunguru unaishi naye mtaa mmoja ila wao wanakujua vizuri yule ni mudi ama yule ni saidi na huyu ni joni kisayansi uwezo wa utunzaji wa kumbukumbu wa kunguru upo kwenye mfumo uitwao episodic memory hana utofauti sana na namna ya utunzaji wa kumbukumbu wa binadamu na kwa sababu wana uwezo wa kukariri sura na kukumbuka matukio mfano kama jana ulimpiga na jiwe au ulimuua mwenzao basi kunguru huwa na sifa nyingine ya kushangaza zaidi kunguru wana tabia ya kuwa na marafiki na maadui kunguru huwa mnawaona jioni wakienda kulala wanatembea kwa makundi hupenda kuchagua marafiki na marafiki zao huwa ni wale wenye undugu nao au kama sivyo basi kunguru wa jinsia moja hupenda kuwa na urafiki na kunguru wa jinsia nyingine. Na kama kunguru akikosewa na kunguru mwenzie, labda kwa kumuibia chakula, basi atakasirika na kulikumbuka tukio hilo na kuliwekea kinyongo. Na hivyo hivyo binadamu akimtendea ubaya atamkasirikia na kubaki na kinyongo juu yake. Kisayansi wanasema kunguru akikosewa na mwenzake au akikosewa na binadamu hukaa na hasira na kinyongo kwa muda mpaka wa mwezi mmoja. Maajabu ya kichwa cha flamingo. Flamingo ni lazima ageuze kichwa chake kiwe juu chini chini juu ili aweze kula. 
hapo fikiria mfano wewe mwanadamu tukuchukue tukufunge miguu juu kichwa chini kisha tukupe chakula ule kwa hakika utapata shida sana lakini flamingo ni lazima akigeuze kichwa chake kikae chini juu ndio aweze kula na kisayansi inaelezwa kuwa flamingo hupata chakula chake toka katika maji yenye kina kifupi na kwa hivyo anapoopoa chakula chake kutoka katika maji hayo huwa kinakuwa na maji na wakati mwingine kinakuwa na tope pia kwa hivyo humlazimu flamingo kutumia vinyweleo vilivyojuu ya mdomo wake ili kuchuja maji na tope asivimeze kwa hivyo inamlazimu flamingo anapokula ni lazima ageuze kichwa chake kiwe chini juu ili chakula hiko kipite katika hivyo vinyweleo vilivyopo sehemu ya juu ya mdomo wake na vinyweleo hivyo vitachuja kuzuia tope lote na maji asivimeze vikaenda pamoja na chakula chake tumboni Je, umewahi kufahamu ya kwamba ulimi wa nyangumi wa blue ni mzito sawa na tembo mmoja? Katika viumbe wakubwa wa Mwenyezi Mungu, basi nyangumi ndiye kiumbe mkubwa zaidi. Watu wengi wakisikia kuwa nyangumi ni mkubwa, huwa wana makadirio yao ambayo kwa bahati mbaya mara nyingine huwa ni tofauti na ukweli halisi. Wengine wapo wanaosema nyangumi akitoa mgongo wake juu ya bahari basi unaweza ukadhani ni kisiwa. Ukweli ni kwamba kwa wastani nyangumi mmoja wa blue kwa ukubwa alionao basi uzito wake ni sawa na tembo watatu mpaka wanne. Huku kwa ajabu kabisa ulimi tu wa nyangumi mmoja unabeba uzito sawa na uzito wa tembo mmoja. Huo ni ulimi tu wa nyangumi. Uzito wake ni sawa na uzito wa tembo mmoja. Blue whale ama nyangumi wa blue ndiye kiumbe mkubwa zaidi kuwahi kuishi duniani. Akikua vizuri, urefu wake huenda mpaka ukafika futi moja. Binadamu wengi kwa kawaida huwa na urefu kati ya futi tano mpaka sita. Kwa hivyo ukiwalaza chini binadamu 18 wakatengeneza mstari, ndio unapata urefu wa makadirio wa futi moja. ambao ndio sawa na urefu wa nyangumi wa blue. Na kwa kawaida nyangumi huwa na uzito wa tani 200 au kwa kilogram huwa na uzito wa kilogram kati ya laki moja na 1030 hadi laki moja na 1050. Mende ukimkata kichwa hafi. Well, si ya kwamba hatokufa kabisa, bali ataishi kwa muda mrefu bila ya kufa. Na hii ni kwa sababu ubongo wa mende haupo kwenye kichwa chake, bali upo katika mwili wake. Mkamate mende, kisha mkate kichwa chake halafu muache hapo. Wanasayansi wanasema atabaki kuwa hai kwa makadirio ya muda wa wiki nzima na utamuona kwenye kati fulani akichezesha miguu yake au mbawa zake. Na atakufa baada ya hiyo wiki nzima ya kukaa bila ya kichwa na kitakachomuua ni njaa kwani hawezi kula tena sababu mdomo wake upo katika kichwa chake ulichokikata. Na ajabu zaidi ni kwamba kichwa cha mende chenyewe ukikikata inathibitika kisayansi kuwa hakifi haraka baada ya kukatwa. Kitakaa kwa muda wa masaa kadhaa ndio nacho kife. story book Nguvu ya jogoo kuika ni miujiza tosha Wengi kuna pokucha tunaamshwa na sauti ya jogoo akiwika lakini kwa kukosa udadisi huwa tunashindwa kujiuliza kuwa Mbona jogoo ana umbile dogo lakini anaweza kuwika kwa sauti kubwa sana kiasi ikasikika sauti yake mbali mno? Tafiti zinaonyesha kuwa jogoo anapowika anatoa sauti kubwa sana ambao kelele kwa sauti yake unaweza kumsababishia yeye mwenyewe jogoo akazibuka masikio na kuwa kiziwi. Lakini Mungu kampa maarifa jogoo. Jogoo anapowika hurudisha kichwa chake nyuma na kwa kufanya hivyo husaidia kujifunga kwa mfereji wa masikio yake 
na kwa hivyo kelele ya kuika kwake yeye mwenyewe jogoo hato isikia lakini ikiwa jogoo atawika bila ya kurudisha kichwa chake nyuma na kuziba mfereji wake wa masikio basi sauti ya kuika kwake itakuwa ni kali yenye kuchoma masikio yake kiasi itamdhuru na kumfanya awe kiziwe tafiti zinasema kuwa ukubwa wa sauti anayoitoa jogoo anapowika inakadiriwa kuwa ni db moja. Yaani kwa kulinganisha kelele ya kuwika kwa jogoo ni sawa na ukubwa wa kelele ya mlio wa msumeno wa umeme wa kukatia miti. Mnyama mwenye sauti ya kelele zaidi kwa wanyama wa ardhini ni mnyama tumbili. Iko jamii ya tumbili ambayo kwa Kiswahili cha tafsiri sisi ya Kiingereza tunawaita tumbili mlio kwa maana jina lao la Kiingereza ni the haula monkey. Na mnyama huyu pamoja na kuwa amepitwa ukubwa na simba au tembo lakini kwa wanyama wanaopatikana nchi kavu yeye ndiye mnyama mwenye sauti kubwa zaidi anapotoa mlio wake. Sauti yake ni kali na yenye kelele kuushinda hata mlio wa simba anapounguruma. Anapolia huyu tumbili mlio wa sauti yake kali kutoka na kusafiri kasikika mbali kiasi cha umbali wa kilomita tano. Tumbili mlio anapokuwa kijana na mwenye afya akipiga ukelele wake kwa kipimo cha sauti huwa ni kiwango cha DB 140. Yaani ni sawa na ukubwa wa kelele ya injini ya jeti zile ndege ndogo inapochanganya ili ianze kupaa. Lakini Mungu akitaka kukuonyesha maajabu yake zaidi, amemweka baharini kiumbe mwenye sauti kubwa zaidi na yenye kelele hatari. Labda ilikuwa ni hekma yake kutulinda sisi binadamu. Na ajabu anayoifanya Mungu, kiumbe mwenye sauti kubwa na kali zaidi ya viumbe wote ni mdogo sana kwa umbile. Najua huwezi kuamini lakini hawa samaki mnaowaita prawns au daga ya kamba ndio kiumbe ambaye kama mngekuwa mnamsikia kelele zake anapotoa sauti yake basi mngestaajabu uwezo wa Mungu. Wanasayansi wanasema hawa daga ya kamba kwanza mlio wao huwa ni mfupi sana na anapopiga ukelele wake anapokuwa chini ya maji husababisha maputo puto yanayotengeneza wimbi la mshituko ambalo ukubwa wake hufikia DB 230 ambayo kwa makadirio ukubwa huu wa sauti ukiuleta katika maisha yetu ya kawaida ni sauti yenye kelele kuliko mlio wa risasi ya bunduki na Mungu kawafanya daga ya kamba kuwa hii sauti yao kali ndio silaha yao ya kujilinda hovu linalotokana na sauti ya daga ya kamba anapopiga kelele yake huwa linakuwa na joto kali la ajabu kiasi cha centigrade elfu nne na mia nne. Ili ni joto kali sana ambalo humuua papo hapo adui anayekuwa akimsogelea daga ya kamba. Je, umeshawahi kumuona mjusi huyu? Mjusi mwenye pembe anayeshambulia kwa kurusha damu toka machoni mwake. Hawa wanaitwa horned lizards. Hawa ni mijusi ambao Mungu kawapa uwezo wa ajabu sana wa kumtisha na kupambana na adui. Hond lizard akiona yupo kwenye hatari ya kushambuliwa na adui, huwa anajikamua na kurusha damu nyingi kutoka katika macho yake. Damu hiyo huwa na uwezo wa kuruka umbali wa futi tatu. Na kwa kufanya hivi, mara nyingi adui anapomsogelea mjusi huyu, anapoiona damu ile ikiruka toka machoni mwake, huwa anashtuka na kuogopa. Lakini pia damu hiyo huwa na kemikali ambazo zikikupata kwa damu hiyo kutua mwilini mwako huwa ni sumu. Hivi umeshawahi kufahamu ya kwamba tembo hawezi kuruka kabisa? Tembo ndiye mnyama pekee duniani asiyeweza kuruka kabisa. Na hii ni kutokana na kuwa na uzito mkubwa. Tembo wa Afrika hukadiriwa kuwa na uzito wa kilo 2700 mpaka kilo 1600. Na kwa uzito huu ndio sababu ya msingi inayomfanya ashindwe kabisa kuruka hata kidogo. 
na hata tembo anapokimbia kwa spidi kubwa kabisa hawezi hata kwa sekunde moja miguu yake yote minne ikawa juu isiguse ardhi kwa maana ukimuona simba au chui anakimbia kuna wakati mwingine miguu yake yote inakuwa angani haijagusa chini lakini tembo anapokimbia ni lazima mguu wake angalau mmoja utakuwa umekanyaga chini hawezi kabisa kuinua miguu yake yote isiwe juu ya uso wa ardhi na tembo wana tabia nyingine ya ajabu sana tembo huwa wanaomboleza msiba wa mwenzao ikitokea tembo amekufa basi baada ya muda wenzake hurudi pale ulipo mwili wa mwenzao na kisha watasimama hapo na kukaa kimya wakiomboleza kama binadamu tunavyofanya ile moment of silence na wakati mwingine wakiwa katika huo ukimya tembo wengine huonekana mpaka wakiinamisha vichwa vyao na lingine ni kujuze kuhusu tembo tembo hutumia mkonga wake kama mkono anapokula au kunywa maji ila watoto wa tembo mara nyingi huwa wana tabia ya kuuingiza mdomoni mkonga wake na kuunyonya akijistarehesha kama mtoto wa binadamu anavyonyonya vidole mbwa ananusa mara laki moja ya binadamu tumezoea kuona polisi wakitumia mbwa kunusa na kugundua madawa ya kulevya yaliyofichwa au kuwaongoza polisi kumsaka mhalifu wanapomkimbiza au hata mara nyingine kunusa yalipotegwa mabomu binadamu tunajua kuwa mbwa wana uwezo mkubwa sana wa kunusa fahamu kuwa imethibitika kisayansi ya kwamba mbwa wana uwezo wa kunusa mara laki moja ya binadamu anavyoweza kunusa kwa kweli kwa wale mnaonuka vikwapa basi mnawatesa zaidi mbwa kuliko mnavyotutesa sisi Binadamu ana olfactory receptors milioni sita ambazo humsaidia kunusa lakini mbwa anazo olfactory receptors milioni mia tatu. Na sehemu ya ubongo wa mbwa inayofanya kazi ya kutambua harufu ina ubora mara arobaini kuzidi sehemu ya ubongo wa binadamu inayofanya kazi ya kutambua harufu. Umewahi kufahamu ya kwamba paka huwa hawapendi kuitika unapomuita kwa jina? Tafiti zinaonyesha kuwa paka wana tabia ya dharau au kiburi. Wengi tumezoea kuwaita paka kwa mlio wa Lakini watu wengine wanapofuga wanyama huwa wanawapa majina na kuwaita kwa majina yao. Na mbwa unapomuita kwa jina lake hustuka na kutazama kisha akaja unapomuita ila paka ni mjeuri na mwenye dharau ukimuita kwa jina ulilompa tafiti zinaonyesha kuwa anakuelewa vizuri ila huwa anaamua kuachana na wewe na haji mwaka 2019 tafiti kuhusu paka ilichapishwa katika jarida kubwa la tafiti za kisayansi liitwalo scientific reports tafiti hiyo ilisema kuwa paka ukimpa jina basi huwa analijua jina lake ila unapomuita kwa jina lake huwa anajiona kwamba hapaswi kusumbuka kujibu na kuja unapomuita mawazo yangu mimi labda tunapowaita kwa mlio wa huwa wanajua sasa wanaitiwa chakula ndio maana hujileta kwa haraka lakini ukimuita kwa jina lake anaona sasa hapa na kwenda kuwekwa mapajani ni chezewe chezewe tu pia Tafiti hiyo ikaendelea kwa kusema paka wakubwa wanapotoa milio yao ule mlio wa nyau huwa ni kutaka attention ya binadamu na kamwe si kwamba eti paka wakilia kwa mlio wa nyau huwa ni mawasiliano baina ya paka mmoja na mwingine hapana kwa hivyo ukiwasikia wanakuja kulia dirishani kwako jua wamekupania wewe wanalia makusudi kwa ajili yako wewe tafiti zinaonyesha paka wakubwa hata siku moja hawalii ili kuwasiliana baina yao bali ni kutaka kuzingatiwa na binadamu cha mwisho ni kujuze kuhusu paka Mungu kawaumba paka kwa kuwanyima uwezo wa kupata ladha ya sukari au ladha ya utamu paka ndiye mnyama pekee wa jamii ya mamalia ambaye ulimi wake hauna uwezo kabisa wa kusikia ladha ya utamu kwa hivyo paka akila asali au vitu vya ladha ya sukari yeye hapati ladha yoyote ila vitu vingine vya ladha zingine kama chuvi chumvi au chachu hivyo anasikia ladha yake vizuri kabisa
chura hawezi kutapika. Wanasayansi wanasema chura huwa hawezi kabisa kutapika. Na ikiwa si kuchura atatapika, basi utapika tumbo lake lote na kufa papo hapo. Wako wanyama wengine wengi ambao pia hawawezi kutapika. Baadhi yao ni kimbi, sungura na panya. Na lingine litakalokuacha mdomo wazi ni kuwa chura anapomeza chakula. Macho yake huingia ndani na kusaidia ulimi kukisukuma chakula kwenda tumboni. Bila ya kufanya hivyo chura hawezi kumeza chakula. Chura ana uwezo wa ajabu wa kuona nyuzi 360 eneo linalomzunguka. Yaani kwa lugha nyepesi ni kuwa binadamu huwa tuna uwezo wa kuona inakadiriwa nyuzi moja na themanini na si zaidi ya hapa. Kwa maana uwezo wetu wa kuona ni eneo la kuanzia usawa wa mabega yetu kuja mbele. Hatuna uwezo wa kuona vilivyo nyuma yetu ila kwa chura hiyo ni tofauti. Kwa jinsi macho ya chura yalivyokaa basi ana uwezo wa kuona kila kitu kilichopo mbele na nyuma yake na vyote vilivyopo kushoto na kulia kwake. Storybook. Binadamu muogopeni mbu kuliko mnyama mwingine yoyote yule. Watu mtashangaa zaidi hapa. Vichwani mwenu mnaweza kudhani kuwa Simba ndiye mnyama anayeua binadamu wengi zaidi. Hapana si kweli inapotajwa kumi bora ya viumbe hatari zaidi wanaoua watu wengi zaidi kwa kila mwaka basi kiumbe namba moja wa kumuogopa ni mbu kwa mujibu wa shirika la afya duniani World Health Organization WHO kila mwaka binadamu laki saba na elfu ishirini na tano wanakufa kutokana na maradhi wanayoyapata baada ya kungatwa na mbu maradhi kama malaria homa ya dengu na homa ya manjano orodha ya viumbe wanaoua binadamu wengi zaidi kwa mwaka. Namba moja ni mbu, anaua watu laki saba na tano. Namba mbili ni binadamu mwenyewe, ndiye anaongoza kwa kuua binadamu wenzake, anaua watu laki nne kwa mwaka. Namba tatu ni nyoka, wanaua watu laki moja na elfu thelathini na nane. Namba nne ni jamii za mbwa, wanaua watu elfu hamsini na tisa kwa mwaka. Namba tano ni assassin bugs bugs ni wadudu miongoni mwao wale wadudu ambao huwa wana uwezo wa kungata watu na kuwa na sumu hawa wana uwezo wa kuua watu takriban elfu kumi kwa mwaka nambari sita ni nge wanaua watu takriban elfu tatu na mia tatu kwa mwaka halafu namba saba ni mamba kwa mwaka wanaua watu elfu moja namba nane ni tembo wanaua watu mia sita kwa mwaka namba tisa ni boko wanaua watu mia tano na namba kumi ndio simba wanaua watu mbili kwa mwaka. Hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa na jarida la sayansi la BBC liitwalo BBC Science Focus Magazine. Mfahamu pweza mwenye mioyo mitatu na ubongo tisa Pweza wakubwa wa bahari ya Pasifiki huwa na mioyo mitatu na ubongo tisa. Pweza hawa kwa Kiingereza huitwa Giant Pacific Octopus. Na kwa ajabu ni kwamba wana mioyo mitatu na wana ubongo tisa, tofauti na viumbe wengine wote. Mioyo miwili hufanya kazi ya kusambaza damu katika mikia ya pweza huyo. Na moyo mmoja ambao ndio moyo mkubwa hufanya kazi ya kusambaza damu sehemu zingine za mwili zilizobaki. Na pia ubongo mkubwa wa pweza hawa hufanya kazi ya kuratibu na kuendesha misuli huku ubongo zingine nane zilizobaki zikifanya kazi ya kuendesha mikia ya pweza huyu. Je, umewahi kufahamu wanyama wenye miili midogo wanatuona tuko slow sana? Umeshawahi kujiuliza ni kwa nini ni ngumu sana? kwako kumkamata nzi au mbu. Ishu si size yake ya mwili kuwa ni ndogo, bali ni kwamba spidi yake pia ni kubwa kuliko ya kwako. Hivyo, ni fact ya kisayansi kuwa 
wanyama au wadudu wenye miili midogo na ambao metabolism yao yani mmengenyo wao wa chakula uko haraka zaidi wenyewe huwa wanaona wanyama wenye miili mikubwa huwa wako slow sana wako taratibu mno ni kama mfano wa wewe na rafiki yako kibonge ni mara nyingi utakuwa unamzidi speed katika kufanya mambo na unamuona yuko polepole pole. yuko slow basi wanyama au wadudu wenye miili midogo huwa wanaona kwa mfumo wa slow motion kwa sababu wamezungukwa na viumbe wengi wakubwa ambao hawa viumbe huwa wanafanya vitendo vyao kwa wao wanaviona viko katika mfumo wa kwenda polepole pole sana kwa hivyo mbu akimuona tembo anatembea anamuona ni kama aliyewekwa slow motion kali sana basi ni fact wanyama au wadudu wenye miili midogo huwa wanaona kwa mfumo wa slow motion yani wanaiona dunia iko katika mwenendo wa slow motion wanasayansi wanasema wadudu hasa wanaoruka kama nzi mbu na nyuki pia na wanyama wadogo wadogo kama sungura nguchiro na wengineo wanaiona dunia na viumbe wake tuko kwenye upole pole uliopitiliza Maajabu ya samaki starfish. Mungu kaweka maajabu makubwa katika namna ambayo samaki starfish anakula chakula chake. Starfish ili akamate chakula chake huwa anatumia vimirija vidogo vidogo vilivyo kwenye mikia yake. Kwa Kiingereza vinaitwa suction cups. Na kwa kutumia vimirija hivi, starfish hukamata chakula chake na kisha baadala ya kukiingiza mdomoni kisha akimeze kiende tumboni Mungu hufanya miujiza yake tumbo lake samaki starfish hutoka nje mpaka nje ya mdomo wake kisha tumbo hilo linameza chakula alichokikamata moja kwa moja na kuingia tumboni bila kupitia mdomoni halafu sasa samaki huyo analimeza tumbo lake likiwa na chakula ndani kwa kupitia mdomo wake Mungu ni mkubwa na waajabu sana Je, umewahi kufahamu kuwa njiwa wana uwezo mzuri wa kuhesabu? Pole kwa wale ambao hesabu darasani zinawasumbua. Basi, njiwa amekuzidi akili kwenye hesabu. Mwaka 2011, jarida maarufu la sayansi duniani liitwalo Science lilichapisha makala ambayo moja kati ya fakti zake zilisema birds are capable of doing math at the same level as monkeys. Yaani ndege wana uwezo wa mahesabu kiasi cha kulingana na ngedere. Utafiti ulifanywa kwa kuchukua picha ambazo zimewekwa vitu vyenye idadi tofauti tofauti. Mfano, picha tatu zinakuwa ni picha ambazo zinaonyesha watu watano na picha zingine tatu zinakuwa ni picha ambazo labda zina watu wawili wawili, halafu picha zingine labda zimewekwa ni picha zenye magari kumi, zingine labda zina maboksi manne. Kwa hivyo zikawekwa picha tofauti tofauti zenye vitu vyenye idadi tofauti tofauti lakini picha kadhaa zinakuwa zinafanana idadi ya vitu vilivyopo ndani yake kisha picha hizo zote zikachanganywa changanywa ili zichanganyike kulingana na vitu vyenye idadi tofauti tofauti halafu picha hizo wakawekewa njiwa na kutakiwa wazigawanye kila picha kulingana na idadi ya vitu vinavyoonekana katika picha hizo yakawa makundi tisa ya picha hizo basi walinjiwa wakaanza kazi baada ya muda njiwa walizitenganisha picha zile katika makundi tisa na kila kundi zilikuwa ni picha ambazo wamezipanga kulingana na idadi ya vitu vinavyoonekana katika picha hizo yaani picha zenye magari kumi zikawekwa kivya kivyake pamoja picha zenye maboksi manne kivyake peke yake picha zenye watu watano zikakaa kivyake peke yake picha zenye watu wawili zikakaa kivyake peke yake na hivyo na kuendelea na kuendelea kwa lugha rahisi ni kuwa wanasayansi wanasema kwa utafiti huu wana uhakika kuwa ndege tena hasa njio wana uwezo mzuri wa kuhesabu labda ndio maana mkiwa jengea mabanda na kuweka milango mingi kila njiwa hatokosea mlango upi ni wa kwake yawezekana wanajua milango yao kwa namba kwangu mimi chumba changu mimi ni namba kumi na cha mwingine ni namba fulani Konokono ni bingwa wa usingizi. Kweli, konokono tumezoea kumuona miongoni mwa wanyama wavivu walio pole pole sana. Konokono 
kwa fakti zinaonyesha ya kwamba ana uwezo wa kulala miaka mitatu mfululizo bila ya kuamka na asipate shida yoyote. Hii ni kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Toronto. Baadhi ya konokono wa nchi kavu wamechunguzwa na kugundulika kuwa wana uwezo wa kulala kwa miaka mitatu mfululizo, kitendo ambacho wazungu au wanasayansi wanakiita hibernation au mara nyingine hukiita aestivation. Hivi lakini ni vitu viwili tofauti. Hibernation na aestivation ni vitu viwili tofauti. Konokono wanahitaji unyevu unyevu ili waweze kuishi. Na inapokosekana hali ya hewa yenye unyevu unyevu, huapa unyevu, huwa wanaamua kujituliza na kulala mfano wa kifo kwa muda mrefu hata kiasi cha miaka mitatu mpaka hali ya hewa itakapokaa sawa kwao kisha huendelea na mambo yao hili la kulala kwa miaka mitatu lakini ni adimu sana kutokea mara nyingi huweza kulala hata kwa miezi kadhaa unaweza jiuliza sasa akilala muda wote huo hafi kwa njaa kwa mujibu wa makala iliyoandikwa na Drew Thoman makala iitwayo How long can a snail go without food makala hii inasema kuwa konokono wa Afrika wana uwezo wa kukaa mpaka miezi mitano bila ya kula chakula chochote na bado wakabaki kuwa hai na wapo konokono wengine wenye uwezo wa kukaa mpaka miezi minane na hii ni katika mtindo wao wa maisha ya kawaida kabisa na Mungu kwa ufundi wake kaamua kuwafanya konokono kuwa miongoni mwa viumbe wanaoweza kulala yani kufanya hibernation na wakakaa bila ya kula miezi mingi au wakati mwingine hata miaka mitatu Mfahamu mnyama chindi. Chindi, mnyama anayependa kulea watoto yatima. Chindi au kindi ni wanyama ambao kwa Kiingereza huitwa squirrels. Wanyama hawa wana sifa moja ya ukarimu wa ajabu. Wenyewe wanapenda kulea vitoto yatima vilivyoachwa na kindi wengine waliokufa. Katika utafiti uliofanywa mwaka 2010 na, na chuo kikuu cha Guelph, ulibaini kuwa wanyama chindi au kindi wanapoona mwenzao amekufa na kuacha watoto wadogo ambao bado wanahitaji kulelewa basi huwachukua watoto hao na kukaa nao kisha wakawalea na kuwahudumia kama watoto wao Utafiti huu uliongozwa na Andrew McAdam ambaye ni evolutionary biologist na alikaririwa akisema social animals including lions and chimpanzees are often surrounded by relatives So it is not surprising that a female would adopt an orphan family member because they have already spent a lot of time together. Akimaanisha wanyama wenye kupenda kuchangamana na kuishi kwa makundi ya kijamii kama simba na sokwe huwa wanapenda kuishi kwa makundi ambayo ni ndugu zao. Na hivyo anapokufa mmoja wao huwa ni rahisi kwa nduguze kuwarithi watoto wake yatima na kuwalea tena huwa rahisi hasa sababu tangu hapo walishazoea kuishi kwa pamoja kisha Andrew McAdam akaendelea kwa kusema lakini kindi ama chindi wekundu wenyewe huwa hawaishi kwa makundi bali huwa wanakaa kwa kutawanyika kila familia na makazi yake lakini hata wanapomuona mtoto yatima ambaye ameachwa na familia ya chindi wengine wasio wajua basi humchukua na kumlea katika familia yao ili asipate tabu bila ya kujali wala si ndugu yao Huyu ni ndege mwenye uwezo wa kuzaa bila ya kujamiana Miongoni mwa maajabu ya Mungu hawa ni ndege wanaoitwa taki ambao hupatikana katika bara la Amerika ya Kaskazini na pia katika peninsula ya Yucatan katika nchi ya Mexico. Mungu kawapa ndege hawa uwezo wa ajabu wa kuweza kuzaliana bila ya kujamiana. Muda hautotoshi kuelezea hapa kwa kina, lakini nenda kawasome vizuri zaidi. Ndege huyu jike akiamua kupata mtoto basi anaweza tu yeye mwenyewe akaditengenezesha yai tumboni mwake kisha akatotoa na kupata mtoto bila ya kukutana na ndege mwenzie wa kiume Kuweni makini na mbuni mbuni ana uwezo wa kuua simba kwa kumpiga teke tu 
Sayansi inathibitisha kuwa miguu ya ndege mbuni ina uwezo wa kumuua binadamu au hata simba kwa kumpiga tete tu. Kumbuka ya kwamba mbuni ndiye ndege mrefu zaidi duniani. Anapokuwa mkubwa huwa na umbile la kufika mpaka futi tisa. Kwa hakika ni urefu kuliko hata wa Hashim Thabit. Kila mguu wake mmoja una vidole viwili vikubwa na venye kucha ndefu ambazo ni silaha hatari sana anapokushambulia. Mara nyingi wanyama wanapojaribu kumsogelea mbuni kumdhuru kukutana na chamoto na kuishia kukimbia. Kama unaliogopa teke la punda au teke la farasi basi liogope zaidi teke la mbuni. This story book The Storybook hii leo imekusafirisha na kukufundisha mambo mengi kuhusiana na sifa na tabia za wanyama. Lakini kwa hakika ni kwambie hapa kama tumesema basi tumegusa kama kuonja tu. Kwa hakika ni kutake hii iwe ni simulizi yenye kukuamsha basi nawe kuanzia sasa hii leo nenda ukasome zaidi na kujifunza mengi zaidi kuhusiana na wanyama. Jina langu Jamal April Professor This story book. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Muislam, katika kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hakika ni kipindi ambacho Waislamu hupenda kupendeza kwa maana wanajisogeza karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Na Mungu ni mzuri na anapenda vilivyo vizuri. Al-Islam na Bib, Islam ni safi. Basi katika mavazi aliyo ya heshima na mavazi yenye kumpendeza mja kila mmoja ni vazi la kanzu na unapotaka kupendeza kwa kupata kanzu zenye ubora na za kila aina kanzu za kisasa basi chaguo lako la kukupendezesha liwe moja kanzu empire ambao wako kariako mtaa wa mkunguni na livingstone mawasiliano yao ni haya hapa katika tv yako kwa namba ya simu wapigie Kanzu Empire upate kupendeza na wewe. Muislamu wacheki Kanzu Empire na upendeze.